വോട്ട്ക്ക നിറച്ച ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ് വായിലേക്ക് കമഴ്ത്തിയിട്ട് അതെടുത്ത് മേശയെ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ്രീസ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും റീഗ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഞാൻ ലിയാൻ ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ ബാറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ ആൻഡ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മറുവശത്ത് കൗണ്ടറിൽ ബാർഗൾ ആ പെൺകുട്ടി ആൻഡ്രീസ് എന്നോട് ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തന്നത് ഈ ബാർഗളാ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ടു കാരണം ഇന്ന് അധികം വേറെ അതിഥികളില്ല അതിഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ മദ്യസേവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ യാത്രകൾ നടത്തി ദീർഘമായൊരു യാത്ര റീഗ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള വിദൂരമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചിപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മാത്രമല്ല എനിക്ക് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ എവിടെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് എനിക്കിനി റീഗയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാത്തുവയിൽ നിന്ന് എസ്റ്റോണിയ എന്ന അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ടാലിനേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ സിറ്റി ബസ് കിട്ടും സിറ്റി ബസ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ സർവീസ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടവിട്ട് ബസ് വരും അതിൽ കയറിയാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റീഗ സെൻട്രലിലെത്തും റീഗ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് ടെർമിനൽ ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ടാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റോണിയ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകണം സമയം കളയാനായിട്ട് ഞാൻ കയറി വന്ന ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷണവും കഴിക്കണം ഈ ബാർഗേളിൻ്റെ പേര് മരിയ ആണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ബാറിലേക്ക് കയറി വരുമ്പം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഏഴ് മുക്കാൽ എട്ട് മണിയായി ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം തള്ളി നീക്കണം അതാണ് കാര്യം ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് സംഭാഷണം മാത്രമല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും ഈ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ ഒരു ബാറിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമറും അവിടുത്തെ വിളമ്പുകാരിയും തമ്മിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഗാഠമായൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് മരിയ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇവൻ ആൻഡ്രീസ് ഇവൻ വലിയ പുള്ളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ചെല്ലുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഷോട്ട് വോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് കണ്ണൊക്കെ ചുവന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ്രീസ് ആൻഡ്രീസ് ഒരു രസികനാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല മരിയയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഇയാൾക്ക് എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മരിയ വഴിയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുക മരിയ വഴിയല്ല എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നേരെ ചോദിക്കും ലാത്തുവിയൻ ഭാഷയിൽ പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ മരിയയെ മിഴിച്ചു നോക്കും മരിയ എനിക്കത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മരിയയോട് പറയണോ ആൻഡ്രീസിനോട് പറയണോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട് ഞാൻ രണ്ടു വല്ലാതെ ഒരിടത്തേക്ക് മറുപടി പറയും അത് മരിയ തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ്രീസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രീസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം റീഗ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ആൻഡ്രീസിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും ശരിക്കും അതെന്താ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര മികവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുണ്ട് അടുക്കും ചിട്ടയുമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിമാനത്തെ വെച്ച് അലക്സിനെ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യവും അലക്സും അന്നയും റീഗയെക്കുറിച്ചും ലാത്തുവയെക്കുറിച്ചും തന്ന വിവരങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് ഭയന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് പോക്കറ്റ് അടിക്കാറുള്ള വലിയ തോതിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള വൃത്തികെട്ട ഒരു നഗരം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട ലാത്തുവിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട ഈ റീഗ അങ്ങനെയല്ല രസകരമാണ് അപ്പോൾ ഈ മേശയിൽ ചില വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നോക്കും മരിയ ഈ മരിയ വിഭവങ്ങൾ എടുക്കാനായി ഇടയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പോകും മരിയ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മുറിയും കാരണം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കും ഈ ആൻഡ്രീസ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ ബട്ടണുകളും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ പരിശോധിക്കും ഒരു ഗംഭീര ക്യാമറയാണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് തരും അന്ന് പി ഡി വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സോണിയുടെ ഒരു ക്യാമറയായിട്ടാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മരിയ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വറുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്നാക്സ് പോലെ കഴിക്കാവുന്നത് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ
ഒരു നാരങ്ങ കഷ്ണവും തിരികെ വെച്ച് ആദ്യം കൊറോണ വന്നു അപ്പോൾ അൻറ്റീസി ചോദിച്ചു മരിയ വഴി നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് സിഗുൾഡയിലേക്ക് പോയി ഉടനെ ആൻഡ്രീസിൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു സിഗുൾഡ അതെ ഞാൻ സിഗുൾഡയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഈ സിഗുൾഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാത്വിയയിലെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി പുൽമേടുകൾ കുന്നിൻപുറങ്ങൾ പഴുത്ത ഇലയുമായി നിൽക്കുന്ന വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഉള്ള മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വിജന മനോഹരമായ വനങ്ങൾ കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ കോട്ടകൾ കോട്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറുകളിലും അഞ്ഞൂറുകളിലുമൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കോട്ട നഗരത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ മാനർ ഹൗസുകൾ കുതിരലായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തല്ല എന്തെല്ലാം ഉള്ളൊരു പ്രദേശമാണെന്നറിയോ ഈ സിഗുൾഡ ഈ സിഗുൾഡയിലേക്ക് ഞാൻ രാവിലെയാണ് പോയത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു റീഗയിലെ കാഴ്ചകളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്കും റീഗയിലെ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ എത്തി മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചു രാത്രി സന്ധ്യ മയങ്ങി വൈകിയാണ് ഈ ഹോട്ടലിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് ഹോട്ടൽ ലിയാനിലെത്തിയത് ലിയാനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ബാറിൽ കയറേണ്ടി വന്നില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ബാറ് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ളൂ ബാറ് എന്നല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലെല്ലാം മദ്യവും ലഭ്യമാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി എന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ബാറിൽ കയറി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെ ബാറ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ബാറുമാണ് എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുമാണ് അവിടുത്തെ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെയാണിത് അതിൽ ബാറും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാണ് വന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയറേണ്ടി വന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ലാത്വിയയിലെ സിഗുൾഡ എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ട്രെയിനുള്ളൂ സിഗുൾഡയിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് സിഗുൾഡ വഴി വേറെ എവിടേക്കോ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് ഈ സിഗുൾഡയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത്തിരി നേരത്തെ പോയതിൻ്റെ കാര്യം ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് ടെർമിനൽ റീഗയിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് ടെർമിനൽ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഈ ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലതിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് ലാത്തിയയിൽ നിന്ന് എസ്റ്റോണിയ പോളണ്ട് ലിത്വാനിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ബസ് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബലാറസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ബസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ലേഡിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് ടെർമിനൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൗണ്ടറിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ടാലിനിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പുറപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ബസ് ടെർമിനൽ തന്നെ വന്നാൽ മതി അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഓരോ പുറപ്പെടുന്ന ബസ്സിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അത് എഴുതി കാണിക്കും ഏത് ബേയിലാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കും ഇതൊക്കെ അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ റീഗയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വലിയ തിരക്കുള്ളതൊന്നുമല്ല അധികം ട്രെയിനുകളൊന്നും വരുന്നതുമല്ല അവിടെ കാത്തു നിന്നു കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ചേർന്ന് വന്ന് നിന്നു അതൊരു മോഡേൺ ട്രെയിൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബോംബെയിലൂടെ ഓടുന്ന സവർബൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ഏതാണ്ട് രൂപഭാവങ്ങൾ അതുപോലെ നിരവധി വാതിലുകളൊന്നുമില്ല സാധാരണ കോച്ചുകളാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും വാതിലുകൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു ചതുരപ്പെട്ടി പോലെ നമ്മുടെ ബോംബെ സവർബൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു നിറവും രൂപമൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കോച്ചുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് ഞാൻ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഒന്ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തി അവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു സിഗുൾഡ വഴി പോകുന്ന ട്രെയിനാണോ ഇത് അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണി ആകാറായിട്ടും ആരും കയറി വരുന്നില്ല കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണി ആകാൻ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാൻ നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സംഘം 
അപ്പോൾ അമ്മമ്മ എന്നോട് പരിഭവിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യമാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു അമ്മമ്മ അത്ഭുതത്തോടെ അത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മുഖത്തോട് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അമ്മമ്മയ്ക്ക് അത് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ഭാവത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അമ്മമ്മയുടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ഈ അമ്മമ്മ ഒരു കഥാപാത്രമാക്കി വേണം ഇനി യാത്രയിൽ എനിക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൂപ്പന്മാരും കയറി വരുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ കയറി വരുന്നു അതിലൊരു അപ്പൂപ്പൻ ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് കുറേ കുശലമൊക്കെ പറയുന്നു കുശലമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ അമ്മൂമ്മയും കൂട്ടി അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങ് നടന്നു പോകുന്നു അമ്മൂമ്മ നിഷ്കരണം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്പൂപ്പൻ്റെ പിന്നാലെ വേറെ ഏതോ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് പോയി പിന്നെയും കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നു എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നു ട്രെയിൻ പയ്യെ ഓടിത്തുടങ്ങി ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് പുറത്ത് അങ്ങനെ ഓടി നമ്മൾ പല ഗ്രാമങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഈ ഗ്രാമങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും പൊലിമയുള്ളതല്ല അലക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വ്രണങ്ങൾ കാണാവുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണ് ചതുരപ്പെട്ടി പോലത്തെ വീടുകൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ വീട് എന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയും ഒരു പെട്ടി പോലത്തെ വീടും വളരെ ലളിതമായ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂര രണ്ട് വശത്തേക്കും ചെരിഞ്ഞ ഒരു മേൽക്കൂര വെച്ച ഒരു വീട് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ മിക്കവാറും വീടുകളെല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളുടെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ പള്ളി ഉണ്ടാവും ആ പള്ളിയുടെ കൂർത്ത മേൽക്കൂര മാത്രമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം അങ്ങനെ ഓടി പല ഗ്രാമങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മേൽക്കൂരയൊന്നുമില്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം അതിനോട് അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടൊരു ചെറിയ മരക്കെട്ടിടം ഉണ്ടാവും അതാണ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ ഓഫീസും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിങ്ങും അതിനകത്തൊന്നും ആർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഗ്രാമ വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ആരും കയറി വരുന്ന കണ്ടില്ല ഈ ട്രെയിനിൽ ഈ ട്രെയിനിൽ റീഗയിൽ നിന്ന് കയറിയവരൊക്കെ ഏതാണ്ട് സിഗിൾഡ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും സിഗിൾഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിറങ്ങി ഈ സിഗിൾഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ഒരു ഗംഭീര കെട്ടിടമാണ് ഗംഭീര കെട്ടിടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ റഷ്യയിലും ഈ സോവിയറ്റ് നാടുകളിലും എല്ലാം പണിത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കലാപൂർണതയുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു സോവിയറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ രൂപത്തിൽ പണിത ഒരു കെട്ടിടം പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്നും അധികം ആളുകളില്ല ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിലൊന്ന് ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ട ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ടോ ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ റീഗയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു വായിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പല വഴികളിലൂടെ നടന്നു നോക്കി കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴും ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പോരടത്ത് ഒരു ഐ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെവിടെയും ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഐ എന്ന അക്ഷരം ഞാൻ അവിടേക്ക് കയറി ചെന്നു ഇവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പരിസരത്തും ഒരു മനുഷ്യരില്ല ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും ആയി ആരും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് ഒരു തെറ്റായ സ്ഥലത്താണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതിനകത്ത് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹാള് ആ ഹാളിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ഈ കൗണ്ടറിൽ ആരും ഇല്ല എന്നോർത്താണ് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുന്നത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് എന്തോ കഴിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു പെ ഒരു സ്ത്രീ തല ഉയർത്തി നോക്കി ഞാൻ കയറി ചെന്നത് അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുമില്ല അവരിത് നീരസത്തോടെ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ തുറയിദ കാസിൽ എന്നൊരു കാസിലുണ്ട് അവിടേക്ക് എങ്ങനെ പോകും ഇംഗ്ലീഷ് ഇവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിൽ പോകാം ഒന്നുകിൽ ബസ്സിന് പോകാം ബസ് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കേ ഉള്ളൂ ആ ബസ്സിന് പോയാൽ കാര്യം നടക്കില്ല എനിക്ക്
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും മറുവശത്ത് മറ്റേ സൈഡിൽ ടാക്സികളൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് അതിന് ടാക്സി ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ടാക്സിയുടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചതാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഒരു കാറിനകത്ത് ഒരാളിരുന്ന് മയങ്ങുന്നുണ്ട് അയാളെ വിളിച്ചുണർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തുറയിത കസിലി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഭാഗ്യവശാൽ അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഞാൻ മാപ്പെടുത്തു മാപ്പെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ വട്ടത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓ തുറയിത കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര ലാത്താവും അപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പത്ത് ലാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇത്തിരി കൂടുതലല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതിലും കുറവാണെന്നാണല്ലോ ഞാനൊരു നമ്പർ ഇട്ടതാ അപ്പോൾ അയാൾ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഗ്രി എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് യൂറോ ഉണ്ട് എട്ട് ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ തുറയിത കാസിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് മനോഹരമായ വഴികളാണ് വഴിയോരങ്ങളിലെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്തു നിൽക്കുകയാണ് വനപ്രദേശമാണത് ആ സിഗുൾഡ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളൊന്നാണ് അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കേബിൾ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയിലേക്കാണ് ഈ കേബിൾ കാർ പോകുന്നത് ആ ഗുഹയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകാം കൂടാതെ മലമുകളിൽ പല കാസിലുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ എനിക്കിന്ന് നേരമില്ല തന്നെയുമല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നും അത് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേ ഇവിടേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അത്ര ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല താനും അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടി ഈ തുറയിത കാസിലിൻ്റെ സമീപത്തെത്തി ഈ തുറയിത കാസലിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പാർക്കിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കാസിലിനകത്തേക്ക് നടന്നു ഈ കാസിൽ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നവീകരിച്ചതാണ് വലിയ ചരിത്രമുള്ളതാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുപ്രഭുക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഓരോ പ്രദേശത്തെ പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുടെ പ്രദേശത്തെ മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നേരിടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാസിലുകളും കോട്ടകളും ഒക്കെ പണിതിരുന്ന വലിയൊരു പാരമ്പര്യ യൂറോപ്പിലെ ഓരോ ചെറു ഗ്രാമത്തിനും ഒരു ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തിനുമുണ്ട് അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറുകളിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകളിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിലും നാനൂറുകളിലും ഒക്കെ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തി ഉണ്ടാവാം ആ ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പലരും ഭരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പോലും പോരാട്ടങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കഥകളുള്ള ഈ തുറയിത കാസിലിനുള്ളിലൂടെ പല കാഴ്ചകളും ചിത്രീകരിച്ച് നടന്നു ഈ തുറയിത കാസിൽ രസകരമായ ഒരു കഥ കൂടിയുണ്ട് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രതിമയുണ്ട് റോസ് ഓഫ് തുറയിത എന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഈ റോസ് ഈ ലാത്വിയയിലെ തന്നെ വലിയൊരു നാടോടി കഥയിലെ നായികയാണ് അവരുടെ പ്രണയ സങ്കല്പത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് അവൾ ഈ റോസ് ഓഫ് തുറയിത അടുത്തുള്ള നാട്ടുരാജ്യം ഒരിക്കലും ഈ തുറയിത കാസിൽ ആക്രമിച്ചു ഇവിടെയുള്ളവരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി അവർ കീഴടക്കി അവർ തിരിച്ചു പോയി കൊള്ള നടത്തി യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു യുദ്ധാനന്തരം കാസിൽ ക്ലാർക്ക് ഈ മരണ മരിച്ചു കിടന്നവരുടെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു ആർക്കെങ്കിലും ജീവൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാൻ അങ്ങനെ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആ മരിച്ചു പോയ അമ്മയുടെ മാറിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ആ ക്ലാർക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വളർത്തി അവൾ വളർന്നു വലുതായി ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായി മാറി അവൾ ഈ ഗ്യാസിലെ തോട്ടക്കാരൻ വിക്ടറുമായി പ്രണയത്തിലായി അവരുടെ പ്രണയം അനുരാഗം വളർന്നു അവരടുത്ത വസന്തകാലത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പോളണ്ടിലെ രാജകുമാരനായ ആദം ഇവിടെ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവളിൽ ഇഷ്ടം തോന്നി അനുരാഗമല്ല ഒരാഗ്രഹം ഈ വിക്ടറും റോസും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഗുഡ് മാനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സ്ഥിരമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇവൾ പോയി കാത്തിരിക്കും വിക്ടർ അവിടേക്ക് വരും ഇത് ആദത്തിന് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം റോസ് ആ ഗുഡ് മാനീസ് ഗുഹയിൽ കാത്തിരിക്കെ ആദം നേരത്തെ ചെന്നു ഇവളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു
പക്ഷേ ഈ മഴു തലയിൽ തറച്ച് അവളപ്പം തന്നെ മരിച്ചു വീണു അതായത് പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച ഒരു യുവതി എന്ന പേരിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ പ്രചാരകയായി റോസ് അറിയപ്പെട്ടു റോസ് ഓഫ് തുറൈത എന്നാണ് അവൾ ഇപ്പോഴും ലാത്തുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കഥകൾ കെട്ടുകഥകളാവാം ഐതിഹ്യങ്ങളാവാം ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ഓരോ കാസിലുമുണ്ട് ആ കാസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ഇനി എവിടേക്ക് പോകണം എന്ന മട്ടിൽ ഈ ടാക്സിക്കാരൻ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു സിഗുൾഡ കാസിൽ ഓക്കെ അയാൾ സമ്മതിച്ചു അടുത്ത സിഗുൾഡ കാസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മനോഹരമായ കുറേ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു മാനർ ഹൗസ് അതായത് പ്രഭു മന്ദിരം ആ മാനർ ഹൗസിന് സമീപം കാറ് നിർത്തി നിർത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ കാറ് നിർത്തി ഞാൻ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി അതിന് സമീപം വലിയൊരു കുതിരലായമുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴയ കുതിര കുതിരലായങ്ങളാണ് വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിക്ക് മറ്റൊരു കെട്ടിടം ഇതെല്ലാം വനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വിജനമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചില കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രൗഢിയോടെ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും എഴുന്നൂറും വർഷം പഴക്കത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ച് വണ്ടി നിർത്തിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച് പോവുകയാണ് ഈ സിഗുൾഡ കാസിൽ കാണാനാണ് പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്ത സ്കൂൾ കെട്ടിടം പോലത്തെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സമീപത്തൂടെ കടന്നുപോയി അത് ഒരു ടി ബി സാനിറ്റോറിയമാണ് അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നവരെ ഇത്തരം പ്രകൃതി സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ചികിത്സ ചെറിയ മരുന്നൊക്കെ അന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസം കിട്ടുന്നതിനും ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ സ്വയം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ടി ബി സാനിറ്റോറിയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ചെരുവുകളിലെ സുന്ദരമായ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ടി ബി സാനിറ്റോറിയങ്ങളെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ടി ബി സാനിറ്റോറിയം അവിടുത്തെ ജീവിതം ഒരു കാലഘട്ടം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്ന ക്ഷയരോഗികളായ സമ്പന്നരും കുബേരരുമായ ആളുകളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി നിരവധി കഥകൾ അരങ്ങേറിയ രംഗഭൂമിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടി ബി സാനിറ്റോറിയം അവിടെ പിന്നിട്ട് സിഗുൾഡ കാസിലെത്തുന്നു സിഗുൾഡ കാസിലിൽ ഒരു ദേവാലയമാണ് പ്രധാനം പിന്നെ ഒരു പഠിപ്പുരയുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാസിലെ മിക്കവാറും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ നടക്കുന്ന ഒരു വേദിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ തിരിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോഴത്തേക്ക് മണി മൂന്നര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നു ചിലപ്പോൾ ടാക്സിക്കാരനോ ഞാൻ പേഴ്സ് തുറന്നു എട്ടിലാത്തെടുത്ത് നീട്ടി അയാൾ വാങ്ങിയില്ല അയാൾ തന്നെ അവിടുത്തെ മീറ്ററിലേക്ക് കാണിച്ചു ടാക്സി മീറ്റർ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ടാക്സി മീറ്റർ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തുക നിശ്ചയിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ അയാൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ മുതൽ ഇനി അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അശേഷം അറിയാത്ത മട്ടിലായി അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ടാക്സി മീറ്ററെ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ലാത്തെടുത്ത് നീട്ടി എട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ലാത്തോട് എടുത്ത് നീട്ടി അയാൾ വീണ്ടും ഈ മീറ്ററെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര അപ്പോൾ അയാൾ മീറ്ററെ കാണിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ലാത്ത് അതായത് ഞാൻ കാത്തു കിടന്ന സമയത്തും ഞാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കാഴ്ച കണ്ട സമയത്തും ഒക്കെ വെയ്റ്റിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ തർക്കിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് ലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അൻപത് യൂറോയാണ് അൻപത് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നാലായിരം രൂപയാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നാലായിരം രൂപ ഇത്തിരി കൂടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ തർക്കിച്ച് നിൽക്കാൻ നേരമില്ല ഇവൻ്റെ നാടാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് ലാത്ത് എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നു അല്പസമയത്തിനകം ട്രെയിൻ വന്നു അതിൽ കയറി ഞാൻ സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും റീഗയിലെത്തി ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഒരു സാരാംശം ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ആൻഡ്രീസിനോട് പറഞ്ഞു ആൻഡ്രീസിനോട് ചോദിച്ചു സിഗുൾഡ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിഗുൾഡ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു ആദ്യം തന്നെ തുക ഫിക്സ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തുക ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറിയത് എട്ട് ഡോ ലാത്തെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കെ എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം എത്തി ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഈ ബാർ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴും വീണ്ടും ഓരോ ഷോട്ട് വീതം വോട്ട്ക്ക വന്നുകൊണ്ടിരിക
അവസരം കിട്ടാത്തതല്ല ഒരു മടി ഇങ്ങനെ അടുത്ത സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ പതിവാണ് അതിന് കമിതാക്കളാവേണ്ട നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏയ് ഞങ്ങൾ വെറും ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ എന്നും കാണുന്ന പരിചയമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇവർ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമിതാക്കളാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി ഇവർ കമിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ആൻഡ്രീസിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാതിയും കഴിക്കുന്നത് മരിയാണ് അവന് കൊണ്ടുവരുന്ന മദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ഓരോ ഷോട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതും മരിയാണ് ഇവരങ്ങനെ പ്രണയചേഷ്ടകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കെ എനിക്ക് യാത്ര വരേണ്ട നേരമായി ഞാൻ ഇവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ബസ് പിടിക്കണം മണി അപ്പോഴത്തേക്കും ഒമ്പതേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മണിയാകാറാകുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് ആ ചാറ്റൽ മഴയിലൂടെ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ അല്പനേരം കാത്തു നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും റീഗ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ബസ് എത്തി അതിൽ കയറി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റീഗ സെൻറ്ററിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ ടാലിനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് ബോർഡൊക്കെ തെളിച്ച് അവിടെ കാത്തു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി ഇനി ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട ഒരു യാത്ര ഒരു രാജ്യം പിന്നിട്ട് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്ര നാളെ രാവിലെ ഇനി ടാലിനിൽ കാണാം സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും സഞ്ചാരം ഡി വി ഡികൾ വോളിയം നമ്പർ സെവൻ സൈബീരിയ യമൻ ബാലി ടർക്കി ഇരുപത് ഡി വി ഡികളിൽ അസുലഭമായ കാഴ്ചകൾ അനേകമായ അറിവുകൾ സഞ്ചാരം ഡി വി ഡികൾ വോളിയം നമ്പർ സെവൻ ഇരുപത് ഡി വി ഡികളുടെ സെറ്റിന് വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലോക കാഴ്ചകളുടെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു 